हेलो भिवार्स असलमकुम वेलकाम बैक टू माइ चैनल आज के हे शुक्रवार और आज के सकाल बेला नास्तार जो तैरी हे खिचुड़ी और हो डिम भुना तो शुक्रवार नास्ता एक भारि करी कारण बाच्चे स्कूल बंध था तो ए नास्ता करब तो सकाल बेला नास्ता खावर पर हमें जाओ हार डिनार स्कूल ड्रेस छो सेगो धुए दिए घर बाड़ी एक गुछे नहीं तपर हम चले हे दोपुर खबर तैरी करार्ज और आज की एक स्पेशल खबर रान्ना करब कारण हे बसा थी फोन एस हमार देवर और हे भागने आसें तो वो जो एक स्पेशल खबर तैरी करते आज के रानना करब हे पोलाव डिम भुना माँ भाजी और हे मुरगर माँस तो प्रथम पोलार चाल बेर नहीं चिड़ी गुड़ा चाल नहीं प्रथम चाल मेपे निब ये मगे को मेपे निबी साधारण यटार मध्य ही चाल मापी तो यार दुई मग चाल आज के रानना करब यटार दुई मग प्राय एक के जिर मत है एक मग दिए दिल एरपर हमें मग दीब एखी चाल धुए निब और चाल धुए नहीं पानी मैं झरिए निब यह फाके चूलाटा क्योंकि डिम सिद्ध बसिए दिए अलरेडी डिम टाइम सिद्ध हो चाल धुए झरिए झराते दिए दिए एखी पोलार जो पानी गरम दीब पोलावटा फुटन तो गरम पानी दिए करते हैं तो सेज पानी फुटाते दीब तो चाल नहीं हे मग दिए दुई दुई मग तो से पानी लागे हम तीन चार मग कमी एखे दीब हे तीन मग पानी तीन मग हमें पानी फुटाब और एक मग दीब हे दूध ये पानी आगे फुटिए निचि और दूधा पर फुटिए दीब साधारण तो हे जतटुकू तो चाल नीते हैं तर द्विगुण हे पानी नीते हैं तो हमारे ओ पानी फुटते फुटते पास चूलाटा चाल भेजे निब तो परमाण मत तेल दिए दिए एरपर दिए दिल हे पिंज कुचि पिंज़ कुचिटा एक नेड़े चेड़े निचि दिए दिल हे एलाच दारचिन आस्त एलाच और आस्त दारचिन टुकड़ो एन एट खूब भलोक नेड़े चेड़े निचि और पिंज पिंज़ट ब्राउन कलर हार आग पर यह नेड़े चेड़े भाजते है मीडियम आचे पिंज़ा प्राय एखी चाल दिए दीची हमारे चाल मध्य क्योंकि एकटू पानी नहीं आस्ते आस्ते सबग चाल ढेले दीची ख्याल रखते हैं जो चाले को पानी ना था तो हमारे नीचे एक पानी छिले जो भलोक झरिए दिए दिल चाल ए चाल अनेक समय भलोक भाजते है जो मैं चाल भाजा हो गए अपना निजे बुझते पर चाल एक झनझन शब्द हो और दारूण एक फ्लेवर बेर चाल दिए क्योंकि पानी गरम हो गए मैं फुटे गे ढाकना दिए रेखे दिल सैडे एखी चूलाटा एक मग परमाण दूध दिए दीब फुटान हमारे चाल क्योंकि भाजा हो मृदु आश दिए भाजते नेड़े चेड़े नीते हो जो चाल तलाय ना लेगे जाए अने के देखा जा पतला कड़ाई पतला पतिले रान्ना कर ले चाल लेगे जाए मैं पुड़े जाए से क्षेत्र में क्योंकि एक मोटा टाइप जो पतिल कड़ाई आज है वोर मध्य पोला रान्ना कर लेकिन बसि भलो है हमार चाल भाजा हो गए एम जे तीन मग पानी नहीं पानी ढेल दीची एबारे चालगुलो नेड़े चेड़े एटार मध्य पानी मध्य दिए दीची परिष्कार एबारेंटार मध्य दिए दीची परमाण मत लवण लवण का चार चार परमाण मत दीते यार मध्य दीब हे एक आदा पेस्ट आदा पेस्टर परमाण खूब बसी देवा जाए ना 
পরিমাণ মতো মানে অল্প করে দিতে হবে এবার আদা পেস্ট দেওয়ার পর একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিলাম আমার এই পাশে চুলায় যে এক মগ দুধ দিয়ে দিয়েছিলাম ফুটানোর জন্য তো সেই দুধটাও এখন এটার মধ্যে ঢেলে দিব দুটো দেওয়ার পরে দেখেন কালারটা কিন্তু একদম সুন্দর হয়ে গেল সাদা হয়ে গেল আর দুধটা না দিয়ে শুধু পানি দিয়েও করা যায় কিন্তু দুধটা দিলে একটু টেস্টটা ভালো হয় বেশি টেস্ট হয় তো এখন এটা ফুটতে থাক ফুটে যখন পানিটা চালে সমান সমান হয়ে যাবে ঠিক তখনই কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ দিতে হবে কাঁচামরিচগুলো আস্ত দিলেই হওয়ার আগে খুব সুন্দর একটা কাঁচামরিচের ফ্লেভার বের হয় এরপর আমি দিয়ে দিব হচ্ছে কিছু কিসমিস কিসমিসগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে তারপর দিয়ে দিতে হবে তো কিসমিসগুলো দিয়ে দিলাম এরপর আমি এটাকে আর একটু নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে নিব মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি ঢেকে দিব ঢেকে দমে রাখব পনেরো মিনিটের মতো এই পর্যায়ে আর আমার এই চুলাটার চাইতে এই পাশের চুলাটা একটু মৃদু আছে বেশি মানে মৃদ মানে জালটা কমিয়ে দেওয়া যায় বেশি তো সেই জন্য আমি চুলাটা শিফট করে নিব এই পাশের চুলাটাতে হচ্ছে পোলাওটা দিয়ে দিব দেখতেই পাচ্ছেন একদম আস্তে আস্তে জ্বলতেছে চুলাটা এখন এই চুলাটাতে আমি দিয়ে দিব এই চুলায় পাতিলটা আর এই পাশের চুলাতে আমি ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আগে তো সেই ডিমগুলো একটু ডিমগুলো একটু ভাজব জাস্ট একটু তেল দিব আর তেলের মধ্যে একটু হলুদের গুঁড়া দিব আর এটার মধ্যে ডিমগুলো আস্ত ডিমগুলো দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব ঠান্ডা করে হচ্ছে ফ্রিতে রাখবো এই জন্য এই পাশে চুলাটাই দুধ দিয়ে দিয়েছি আর এই পাশে দেখেন আমার পোলাওটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে পনেরো মিনিট পরে দেখেন খুব সুন্দর ঝরঝরে একটা পোলাও হয়েছে ঝরঝরে কিন্তু পোলাও যদি ঝরঝরে না হয় তাহলে কিন্তু খুব একটা টেস্ট লাগে না নরম হয়ে গেলে তো পোলাওয়ের পাতিলটা এখন নামিয়ে নিব এরপর আমি এই চুলাটাতেই হচ্ছে মুরগির মাংসটা বসিয়ে দিব তো সেই জন্য এখন আমি একটা কড়াই দিয়ে দিব চুলার মধ্যে কড়াইটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দিব হচ্ছে তেল পরিমাণ মতো তো তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা এখন একটু ভাজব পেঁয়াজ কুচিটা একটু ভাজার পর আমি দিয়ে দেব হচ্ছে এলাচ দারচিনি আস্ত এলাচ আস্ত দারচিনি এরপর দিয়ে দিলাম হচ্ছে রসুনের পেস্ট আবারও নাটতেছি রসুনের পেস্ট দেওয়ার পর তো আমার পেঁয়াজের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি একটু পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম এখন এই পানির মধ্যে দিয়ে দিব মশলা প্রথমে আমি দিব হচ্ছে আদা পেস্ট এরপর আমি দিব হচ্ছে জিরা পেস্ট তারপর দিয়ে দিলাম হচ্ছে লবণ পরিমাণ মতো 
তো সব কিছু দেওয়ার পর মশলাটা যখন কষানো হয়ে যাবে তেলটা যখন একটু উপরে উঠে যাবে ঠিক তখনই মাংসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমি এখানে দুইটা মুরগি নিয়েছি আমার মুরগিগুলোর সাইজে খুব একটা বড় ছিল না একটু ছোটো সাইজে ছিল তো জন্য দুইটা মুরগি নিয়ে নিলাম তো মাংসটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে মাংসটা কষাতে হবে একটু টাইম নিয়ে মশলার সাথে মাংসটা মেশানোর পর আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম একটু পানি দিয়ে এখন কষিয়ে নিব অলরেডি জাল দেওয়া হয়ে গেছে আমি জালটা বন্ধ করে রেখেছি আর মাংসটা কিন্তু এই চুলায় কষাচ্ছি ঢেকে ঢেকে দুটো নামিয়ে নিচ্ছি আর নামিয়ে নেওয়ার পর আমি এই পাশের চুলাটাতে মাছগুলো আমি হচ্ছে মরিচ তারপর হচ্ছে হলুদ আর লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম তো সেই মাছগুলো এখন আমি যে যে প্যানের মধ্যে হচ্ছে আমি ডিম করেছিলাম তো সেটার মধ্যে আমি মাছগুলো ভেজে নিব সেখানে আমার তেল আসে তো সেই তেলের মধ্যে আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি আর আমার মাছগুলো আসলে লেজের অংশটা ছিল তো সেইটুকুই মানে ভাসতেছি কারণ আস্ত মাছটা কাটার টাইম ছিল না মাছটা এখন ভালো করে উল্টে পাল্টে টাইম নিয়ে ভাসতে হবে আর আমি মাঝে মাঝে কিন্তু তরকারির যে কষাচ্ছি সেটাও নেড়ে ঝেড়ে নিচ্ছি মাছটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি মাছটা নামিয়ে নিব আর এবার তরকারিটা আমি দেখতেছি কি অবস্থা তরকারিটাও আমার প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন একটু নাড়াচাড়া দিব দেখি কি অবস্থা
হ্যাঁ তারপরে এটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে পরিমাণ মতো যতটুকু ঝোল রাখবো তো ততটুকু আমি পানি দিয়ে দেবো এটার মধ্যে আর ঝোলটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব তো মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি এটা ঢেকে জাল দিব কিছুক্ষণ যখন ঝোলটা একটু ঘন হয়ে যাবে ঠিক তখনই এটা নামিয়ে নিব আমি কিন্তু ঝোলটা দেওয়ার পর প্রায় দশ থেকে দশ মিনিটের মতো এটা জাল দিয়েছি জাল হতে হতে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে অনেকে আমার বাসা মানে পুরো বাসাটা একটু দেখতে চেয়েছেন কিন্তু আসলে কি আমার বাসাটা এখন পর্যন্ত পুরোটা সাজানো হয়নি আমার কিছু ফার্নিচার আরও কিনতে হবে আর আমি বাসাটা যখন পুরোপুরিভাবে গোছাতে পারবো ঠিক তখনই আমি আমার হোম ট্যুরটা করব। কারণ আমার অনেক ভিউয়ার্সরা আসলে আমার বাসাটা পুরোটা দেখতে চেয়েছে আমি সরি তাদেরকে বলতেছি যে আমি কিছুদিন ওয়েট করো আমি অবশ্যই তোমার মানে সবাইকে আমার বাসাটা ঘুরে দেখাবো তো আমার মাংসটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এখন আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিলাম চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়ে আমি সব কিছু টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে দিব এখন তারপর হচ্ছে খেতে দিব এই যে আমি টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছি মাছ ভাজি মাংস ডিম তারপর হচ্ছে পোলাও তো এখন আমি একটু রান্নাটা ফার্স্টই করে ফেলেছি এখনও খাবার টাইমটা হয়নি তো আমি এখন এগুলো ঢেকে রাখব আর খাবার টাইম হলে ওদের দেখে আমি খেতে দিয়ে দিব আমি বলেছিলাম যে এখন খাও তো বলতে একটু পরে খাবে তো এখন এই জন্য আমি ঢেকে রাখব তো খাবার টাইমে আমি সবাইকে খেতে দিয়ে দিয়েছি আর সবাই মিলে খাচ্ছে জিনাদ জাওহার জাওহারের কাকা ভাই সবাই তো খাবার শেষে সবাইকে সেভেন আপ দিয়ে দিয়েছিলাম একটু ভারী খাবার খেলে একটু সেভেন আপ অনেকেই খায় অবশ্যই এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না তারপর খেতে হয় তো যাই হোক তো খাবার শেষ করে একটু রেস্ট নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে জাওহার সবাইকে বাই করে দিচ্ছে ওদের দুজনের আসলে অনেক খারাপ লাগতেছে ওরা চলে যাচ্ছে এই জন্য তো সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে আমার আজকের ব্লগটি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ